huduma na utendaji wa Mungu part 2D muda umeishi umeenda vibawa huduma na utendaji wa Mungu part 2D part 2D John chapter 14 26 John chapter 14 verse 26 John 14:26 Nasema eh Lakini lakini huyo huyo msaidizi huyo roho mtakatifu So msaidizi ni roho mtakatifu eh ambaye baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia Mhm Oh so kulikuwa na maswali chumapili iliyopita kwamba anawakumbushaje anawafundishaje Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Amen. hii tu ndio huku watu wachache wako lakini amen inakuja nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tumesikia macho sasa ndio nimesikia sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine hawafanyi amen wasema eh. So anasema lakini huyo msaidizi, msaidizi huyo ni nani? Roho mtakatifu ambaye baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote. So anawafundishaje yote? Na kuwakumbusha yote niliyowaambia. So hii kumbukumbu inakaa wapi? Atawafundishaje? Atawakumbushaje? Sio kumbukumbu ziko wapi? Haya, tulisema haya maandiko yakiandikwa Roho mtakatifu alikuwa hajatolewa. So alikuwa atatolewa wakati wa ufufuo wa Yesu Kristo. Haleluya. So mtu akikuuliza Roho Mtakatifu yuko leo duniani, wanamwambia ndio. Alitolewa wakati kani? Wakati wa ufufuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Haleluya. Tuko pamoja. Sasa a uh, Mtu ni nani? Mtu, mtu ni nani? Mtu ni nani? Mtu aiwe mkono. Ni tatu nzuri ukiwa mkono juu. Mtu ni nani? Mtu, mtu, mtu kamili ni nani? Kuna wakati watu wanaitwa marehemu. Hayati. So mtu aliya mtu kamili. Ndio aitwa mtu. Unaweza mwelesaje mtu? ukikosa mwili ukasikwa mchangani hata tunakuita mtu so ukikosa mwili kuna balaa si ndio mtu ni nani hapa tu na hapa wawili tu mtu kamili ni nani tuje wakijaifunza ukiwa mtu kamili ni nani sister nanzi Mtu kamili ni roho. Huyo mtu ni roho alafu ako na nini? Ana nafsi na ana nini kingine? Mwili. Huyo ndio mtu kamili. Ukikosa kimoja cha hicho vitu au hata kuita mtu. Haleluya. So mtu mtu ni roho anayo nafsi na ana mwili. Tuko pamoja. Na huyo ndio mtu kamili. Huyo ndio mtu kamili. So roho haitaji kukumbuka. Roho haitaji. Yaani mtu ni roho. So tukianza na roho ambaye ni mtu. Mtu ni roho. So ndani ya huu mwili kuna roho, si ndio? Hello. Ona, mtu ni roho nafsi na ana mwili tuko pamoja so roho haitaji kumbukumbu roho haitaji kukumbushwa tuko pamoja roho haitaji kukumbushwa kama ni hivyo hizo kumbukumbu ziko wapi ambazo anasema atawakumbusha yote atawakumbusha sikitoka wapi Ona, atatoa wapi hizo kumbukumbu ndio atukumbushe. Hizo kumbukumbu zinakaa wapi?
wapi anasema hivi anasema kwamba ba, anasema kwamba lakini huyo msaidizi huyo roho mtakatifu ambaye baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote yote niliyofanya nini niliyowaambia so aliwaambia lini na hali, mambo aliyowaambia yanakaa wapi haleluya sasa so, atakuwa akiwakumbusha kutokea wapi tuko pamoja so siko kumbukumbu siko katika nafsi yako mtu ni roho nafsi na mwili so kumbukumbu sinakaa katika nafsi ya mtu hello kumbukumbu sinakaa katika nafsi ya so roho mtakatifu atakufundisha na atakuwa makini kabisa uwe makini Tumejiuliza, maana anasema huyu msaidizi Roho Mtakatifu akija atawafundisha na atawafundisha yote na atawakumbusha yote niliyowaambia. So Roho Mtakatifu atakufundisha namna ya kuchukua mambo katika nafsi yako. Roho Mtakatifu atakufundisha wewe namna unaenda kuchota mambo kwenye nafsi yako ili upate kufaitika nayo tuko pamoja haleluya rom tro atro mtakatifu atakufundisha namna ya kuchukua mambo katika nafsi yako atakufundisha jinsi ya kuchukua mambo katika nafsi yako na na hii ina maana kwamba kuna baadhi ya mambo katika nafsi yako yanatokana na roho yako ya usao mpya Nieleze hivi. Nieleze hivi. Kati ya roho, nafsi na mwili. Ni kani kilisaliwa mara ya pili. Wewe mkono tafadhali. Hii mama kusema chini chini unasema majibu. Kati ya roho, nafsi na mwili. Ni ka, kati ya hizi vitu vitatu. Ni kani kilisaliwa mara ya pili. Taku ile mkono wako juu kabla au kusaliwa mara ya pili bado ilikuwa ni roho nafsi na mwili so baada kusaliwa mara ya pili kwamba nimeokoka sasa ni kipi kilisaliwa mara ya pili ni kipi kilisaliwa mara ya pili leo mkono wako juu na juu sasa wengine hata ile hata sitajaki mpaka saa hii leo miaka yote umekaa boyesi leo mkono ri Unjua usi utoinua mkono kwa namaanisha ujui. Na si 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 yani si vibaya kutojua maana unahitaji kujua. Aya. Kipi kilisaliwa mara ya pili? Ni kipi kilisaliwa mara ya pili? Wale wao wanasema mkisema mimi nimesaliwa mara ya pili. Ni kipi? Wakati ulisaliwa mara ya pili ni kipi? Sister Ruth. Eh? Ro, haleluya. So roho kabla ya kusaliwa mara ya pili huyu mtu anaitwa mtu aliyekufa hata kama anatembea haleluya maana amekufa katika roho hana uzima wa Mungu ndani yake So wakati ulisaliwa mara ya pili roho ndio ilisaliwa upya roho ndio kiume kipya ndani yako So nafsi yako ilipaki kuwa hivyo hivyo mwili huu ulipaki kuwa ni na alama zile vile ulikuwa vile tu ulikuwa mwili ulipaki kama ulikuwa mfupi unakuwa mfupi kama ulikuwa mrefu mwili lakini umesaliwa mara ya pili haleluya tuko pamoja so leo hii mtu akicha hapa unaona nataka munielewe vizuri mtu akicha leo hataokoka alafu akuje tumupilie njii alafu aseme kuanzia leo ninaamini habari hizi Yesu ndiye bwana wa maisha yako baba ni Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako akafufuka ni hesabiwa haki na yakubali haya mambo ni nini kitasaliwa ndani yake eh roho si ndio so anapokea roho wa usao pia haya nina swali nafsi yake kumbuka alikuwa mlevi mfuta sikara na makorokoro yote alikuwa mwisi jamasi na kadhani so amekuja roho ikasaliwa mara ya pili akitoka hapa hiyo siku unatarajia nini kwa maisha yako ataacha tab 
ya iso kuwa nasho Ama ataendelea nasho Hello Sia nakunja leo Akamini njiri Akaokoka manaka ya kasaliwa upia So kilicho saliwa upia Kikori niu tindani yake Kila amepokea upia tindani yake Ni roho Lakini ya kitoka nafsi yake hiko vile vile Mwili wake uko vile vile So Akitoka inje Unafikiria ataacha ayo matendo Nyo kuwa na ayo ama ataendelea na ayo Haya ata kuchache Kuwacha matendo mabaya Nyo kono yu Itafikia wapi nyo Aanza kubadilika Kubadilika Aja kwanza nyulusi Ata badilika automatika So ata Ninini kita musababisha Aanza kuchukua mamusi mabia Elimu Elimu kani Neno la mungu So neno la mungu Atakuwa na lipokea wapi Ninini kina itachi kuoshua Ninini kina itachi neno la mungu Kisafishwe Mbaka alta kutembea katika mwenendo na ufa Eh Ni ya yake Nafsi yake ambayi kusaliwa Mara ya pi Acha ni kuje hii Nafsi ya mungu Ona ni kisema Mbo Mbo Nafanya kama nini Iyo sauti inakawa Nafsi Hallelujah Nafsi ndio imepepa isi sauti Nafsi ndio imepepa dunia uzima Vituko vyote Wanadamu anabifanya Viko kwenye nafsi yake Ya Kama phone book Umeita phone book Ama sim card Ama memory card Ina virus zote dani yake Kila ina virus Kila ina ukonji wako kwenye nafsi Ya kuni kuulize Unajua kuna makonji wa mengine ya Ya TB Sukari sukari Unajua kuna makonji wa inatokana na nafsi ya mtu Hello So nafsi ya mtu imepeba kila ina ya Changa mtu So nafsi yako Wakati ni naelimisho kwa neno na mungu Nafsi yako ina Hikuwa ni nyud Roman chapter 12 From verse 1 baka verse 2 Anasumusa kufanya upia niya zen Kufanya upia Ndiyo unajibuta ulikuwa na itabia Sasa kafla itabia inanda kutoweka na niyako Haleluya Tuko pamoja Na kwa nini Mtu anakuja Leo kanisani kaubiriwa Abani sa jihanamu ya moto Bada kubiriwa Anaku kamulisa Ninanyo bada taka kuhua Kainuwa mkona kwa sababu kaubiriwa Kamambia rudia nyuma yangu kaudia Sema kwa naesu, kwa naesu Mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi Futa majina, futa majina Kwenye kita kuja mauti Hivo hivu na malisa Akisha malisa, alafu na muambia No Na ukitoka hapa, hiyo sikara Usifuta tana Ukifuta, utahenda jirana So Kuna msata uote pale Mtota na saiwa leo Na faranda kukula Mtoto anasaliwa leo, ananda kuongea. Haleluya. Amoni kwa mba wakofu, mana mingi wa tulatutu. Tumekua tukitanganyo. Unawakoka leo, wanambiwa wate tapiambaya leo. Inawasa kananyo. Wakati umewakoka leo, mana kumekua kiumbe kipia. Hauja kueko siku nyingine. Mtu wa mame saliwa mana ya pili leo. Mana ke hana kumbukumbu sa chana. Maisha ke naanzia pale. So kiyata kumuambia waja hii, waja hii, waja hii. Uwoji kwamba hata wesa. Na kwa sababu hiyo kesho utamona. Anapotea. Aleluya. Tuko pamoja. Aleluya. Ebuni waulisi. Mtota kishariwa wakati kananza kutembea. Kakitembea hivi kananguka. Uwa kanaribu bitu. Uwa kanaribu bitu. Una kachapa Atumo na indelea Na huyo mtoto pole pole Atakuwa kiendelea kiche Akiche hili sinzuri Na itaji kupatilika Hili sinzuri na itaji Wendo tamala sinisha Hallelujah Hallelujah Taso Kanisani ukiambiwa kila chumapili Wacha hii, wacha hii, wacha hii Kila utafanya utakua nafanya sirini Pasipo sisi kujua, sinjo 
Haleluya. Lakini injili ikiingia ndani yako itakubatilisha. Mwenendo wako utafanania injili. Amen. Haleluya. So ah uh, ah uh, Uh, so uh, kama kumbukumbu zinapatikana kwenye nafsi inamaanisha ndani ya nafsi ya mtu and katika nafsi yako kuna baadhi ya mambo ambayo yanatokana na roho ya usao mpya ndio wanasema kwa kupenda kwake alitusaa mara ya pili kusoma kitabu cha Yakobo kwa kupenda kwake alitusaa mara ya pili ndio usao mpya sasa ona kuna roho nafsi na mwili tuko pamoja neno la Mungu linakaa wapi hello neno la Mungu linakaa wapi kwa kupenda kwake halitusaa mara ya pili kwa mbetu isiyo halipika nini hiyo neno la Mungu litumulo hata so neno linakaa wapi kwenye roho so nafsi yako inahitaji kupokea waje nikuje usima wa Mungu unakaa wapi usima wa milele kwenye roho hiyo saliwa mara ya pili iliyofuka kutoka mautini kaingia usimani so kama usima unakaa kwenye roho ya mtu haiyesaliwa mara ya pili manake usima nafsi inahitaji kupokea usima kutoka hewani ama kutokea kwenye roho So roho yako imeelimishwa imepokea neno la Mungu Mungu anakaa pale ndani so nafsi yangu inahitaji kuelimishwa ichue namna ya kupokea katika roho ya usao mpya Tuko pamoja Hello Haya ikuje hivi Kuna kisima cha maji Hiki kisima Mtoto ambaye hajui kuchota maji kwa kisima, ataweza kuchota. Basi mafundisho, si ndio? So roho ya usao mpya ni kama kisima kilichopepa maji ya usima, kilichopepa Mungu ndani yake. So nafsi yangu inahitaji ifundishwe namna ya kuingia kwenye roho, inachota kila kinahitajika. Nielewe vizuri. Roho ya mtu iliyosaliwa mara ya pili wakati wewe mkonjwa umelala kitandani unaumwa roho yako iko mzima ina afya yote ina utukufu wote wa Mungu haleluya wakati tutasema hivi wakati mimi ni mkonjwa nasimama kitandani nasema neno la Bwana linasemaje roho yangu iko na afya roho yangu imepepa usima hivyo ndivyo nilivyo maana kilitakiri kilicho katika roho so nafsi yangu itaingia rohoni hivyo ileke kwenye mwili haleluya haleluya sasa roho mtakatifu anafundisha nafsi yako kuchota mambo katika roho yako ili upate kufaitika nayo haleluya ili unufaike naye bwana Yesu apewe sifa haleluya so ah kwa nini ah Uh, usima au neno la kweli la Mungu tulipata katika kuamini injili. Hebu tusome Roma chapter 10 verse 9 to 10. Kitabu cha Warumi. Kwa haraka kidogo. Roma chapter 10 verse 9 mpaka 10. Warumi 10. Eh Warumi 10. Mhm. Mstari wa 9. Mhm. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, alikuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa ni Mungu, aliyefufua katika wafu, mm. utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu waamini, atakupata haki, mm. na kwa kinywa ukiri atakupata wokovu. Sasa sikia. Kwa namna nani anasumuzia kukiri, kukiri. Anasema kwa sababu ukimkiri kwa sababu ukifanya nini? Ukimkiri, unakirije. Kwa sababu ukimkiri ya kuwa ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana. Na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alitufua katika wafu. So, ninaamini kwenye moyo wangu kwamba 
Mungu alimfua Kristo kutoka kwa watu baada ya kuamini nitakiri nilichokiamini. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna wokofu nje na ufufuo wa Yesu Kristo. Wewe kuja hapa nikwambia utabarikiwa, utainuliwa maisha yako itachenjwa, utapona makonjwa, alafu nikwambia unataka kuokoka nikwambie wokofu, nothing like that. Haleluya. Kitu ambacho kimepepa usito, kimepepa nguvu, uchumba unaokuwa rosa watu ni kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hebu sikia. Tuliamini neno la kweli kwa kukiri Neno kukiri ni kurudia kile kitu Mungu amesema. Unakiri kwa kinywa chako unakiri nini? Ninarudia kile Mungu amesema. Mungu amemfufua Kristo. Ili nikiamini nipokee usima wa milele. Maneno yako yanachukua maneno yangu na katika maneno ya Mungu. Naweka maneno yangu kwa maneno ambayo Mungu amesema. Haleluya. Tukiamini tunasaliwa mara ya pili. Wakati unaamini katika ufufuo kwamba Mungu alimfufua Kristo kutoka kwa wafu. Ninapokea uzima ndani yangu. John chapter 3 verse 5. Kitabu cha Yohana 3 mstari wa 5. Anatuosha, anatusafisha 
na kila aina ya uchafu wote. Tuko pamoja. Sasa so, usienda pale alafu mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Sasa so, hapa alikuwa anamaanisha watu waende wapeleke mtoni, watumbukiswe ndani, alafu sasa tuseme amesaliwa mara ya pili. Wewe unaweza saliwa cha mara ya pili kwa maji hii yenye tunakunywa? Maji yenye tunakunywa inaingia tumboni. Ikiingia tumboni unaenda kutoa baadaye. Ukiitoa kwa ile maji nzuri tena. Tulikunywa ikiwa nzuri. Ukitoa hiyo maji kwa kanga mambo yako wewe hata sasa hivi ukikunywa maji nyingi ana kajupa alafu anza kutapika nani atakaa baone hello tuko pamoja so kwa maji ambako ni roho so maji inaelezea roho mtakatifu haleluya haleluya unaweza kwa majini wende upatiswe lakini cha namu utaingia msimamo utaingia tu msimamo mzima na umebatiswa kwa maji nataka kwenda kwa mambo ya kupatiswa hivyo katika roho ya usao mpya kuna mambo uh, kuna mambo au kuna baadhi ya mambo ambayo yanatokana na hii roho ya usao mpya katika roho ya usao mpya maana kuna mambo ama kuna baadhi ya mambo ambayo yanatokana na hii roho ya usao mpya kuna mambo ambayo inatokana na hii roho ya usao mpya kuna mambo ambayo inatokana na hii roho ya usao mpya ilio saliwa mara ya pili kama Mungu anataka ku eh hebu sikiza kwa makini kama Mungu anataka kukupa kitu unaweza ukipata wapi tuwe makini hapa Wanga kwa wanaomba, siku kwa hapa. Wewe unaomba kazi, unaomba hela, unaomba promotion, unaomba uponyaji, unaomba hizi vitu. Wakati ukitaka ku, wakati unaomba Mungu kitu. Ama nimeuliza hivi, nimeuliza kwamba, nimeuliza kwamba kama Mungu anataka kukupa kitu, unaweza kukipata wapi hicho kitu? Mungu akitaka kukupa kitu utakipata wapi? Unafaa ukichukue wapi? Aya. Unaomba hela. Unaomba Mungu akupatie hela. Eh? Eh? Aya mwaka Mungu akupatie hela. Eh? Eh? Hapa <laughs> nikuwa na matajiri kwa. Na waomba. Kwa nini chai kwa maana Unahitaji hela na unaomba Mungu wafanikishe upate hizo hela. Eh? So wakati umeomba unatarajia usipate wapi? Mungu ataleta kutoka juu. Ataleta malaika alete pesani. Lazima wende utafute. Utajuaje unafaa wende utafute? Na unaenda kutafuta wapi? Hello? <laughs> eh? Wewe siomba na ukae hapo chini. Je, unataka kujua? Ndio umemaliza hata kuomba. Utafuaje kondisi kwamba uende utafute. Maana wewe si tu maliza kuomba alafu waje niende kutafuta kazi. Ndio lazima tutoke hapa. Haleluya. Zaidi zaidi kwanza kabla hata unajua ulikuwa unataka kufuta. Kwanza tu kwa sababu kama ulitafuta hapo kubata. So umekuja kuomba. Ona, ona taka usikize vizuri. Umeenda hii kampuni kwanza ulifukuswa. Hiyo yeah. wakwambia toka hapa tu una masomo. Ukaenda hapa wakakutarabu ona vile unakaa. Ukae so umefunjika moyo. So karudi kaomba. Bwana hizi hela nahitaji nifanyeni. Tena karudi hapo. Na kilia, unatumia akili yako ya kawaida vile wewe unakaa. Ona nataka kuona vile asili yako wewe inafika mahali unakasirika kwa sababu walikukataa sana mahali. Utaomba tena urudi hapo. So mashakata tama. Eh? Yeah. So ni nini kitakuchochea urudi? Hicho ndio kitu ambacho unafaa ufocus. Ma nataka uelewe kasi ya Mungu. Wewe umekata tamaa, sitarudi tena pale. Kwa hiyo atajiri. Au sitarudi kwa hiyo kamuni kuuliza kazi. Kila niliona. Lakini wakati umeomba wakati ulienda kutafuta, ulienda kama wewe na akili zako, tuko pamoja. 
Lakini Mungu anakuambia hapo kweli unaona kwamba hakuwezekani hapo ndio unafaa urudi. So unahitaji kuwa convinced kutokea ndani yako ile uwe na utashiri wa kurudi tena. Haleluya. Haleluya. Yeah. Uko ndio unafikia una maono ya ndani. Unahitaji kusikia kutokea ndani. Unahitaji kuona uwezekano kutokea ndani. Unahitaji kuanza kuona picha ya kuenda kuchukuliwa kazi. Unahitaji kukaa na kus- nasikia nikipikiwa simu tu kwa hiyo hiyo. Hiyo kabuni. Naanza kuona picha. Naona picha manager anatafuta china langu kwa watu wenye tulifanya interview. Ninaanza kuona wakati naona nasema hiyo kabuni la simu. Hapo tu ndio nitaajiriwa. Hiyo ndio nitaajiriwa hata kama walinifukusa kuna kitu naona ndani yako haleluya ninarudi hapo tena kuambia nimekuja kazi haleluya bwana yesu apewe sifa so mungu akitaka kukupa kitu utakipata wapi ni katika nafsi yako kwa hivyo mungu huwa hatoi vitu tokea hewani mungu akitaka kukupa kitu utakipokea kwenye nafsi yako anakileta kwenye nafsi yako uchukue Mungu atoe vitu hewani, avitokei juu juu. Hata kama unaona pesa zinashuka, pesa zinashuka, pesa zinashuka, hakuna pesa za kushuka juu. Ona? Kuna supernatural, kuna vitu supernatural na kuna miujiza tuko pamoja. Naweza nikafanya muujiza mfano. Naweza nikachukua kati ya 50 bob. Naweza nikachukua na nipatie mtu mmoja scratch hiyo kati scratch na tuita mtu mmoja tumwambie weka kwa simu yako 